హలో వెల్కమ్ అందరికీ అయితే మ్యాథమెటిక్స్లో ఈ నంబర్ సిస్టంలో డివిజిబిలిటీ డివిజిబిలిటీలో రిమైండర్స్ అనుక్కోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ప్రతి ఎగ్జామ్స్లో ఎస్ఎస్సీ కానీ ఆర్ఆర్బీ కానీ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ చాలా చాలా రిపీట్ అవుతున్నాయి సో ఈ మోడల్ మొత్తం ఒకసారి కవర్ చేసినాం అనుకో ఇక అందులో నుంచి వన్ మార్క్ కూడా పోకుండా అవకాశం ఉంటుంది సో అలాంటి కొన్ని మోడల్స్ చూద్దాం కొన్ని బిట్స్ చూద్దాం రైట్ టూ పవర్ థర్టీ వన్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై ఫైవ్ ఒకవేళ టూ పవర్ థర్టీ వన్ అనేది ఫైవ్ తోటి డివిజిబుల్ అయింది అనుకో రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది అని అడుగుతుంది రైట్ రాద్దాం ఒకసారి సొల్యూషన్ చేద్దాం దీనికి ఏం చేస్తున్నా టూ పవర్ థర్టీ వన్ కాబట్టి టూ పవర్ థర్టీ వన్ డివిజిబుల్ బై ఫైవ్ ఇచ్చింది ఇచ్చినట్టు రాసుకున్నా రైట్ దీన్ని ఈ పైన ఏదైతే నంబర్ ఉందో దాన్ని కింద నంబర్ లాగా రాసుకోవాలన్నట్టు రైట్ అట్లా రాసుకోవాలంటే దీని ఏం రాయచ్చు టూ పవర్ థర్టీ ఇంటూ టూ బై ఫైవ్గా రాసుకోవచ్చు ఇట్లా దీన్ని విడ తీసిన ఇక్కడ వన్ ఉంది పవర్ దీన్ని ఏం రాస్తున్నా టూ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ థర్టీగా రాస్ హోల్ పవర్ ఫిఫ్టీన్గా రాయచ్చు కదా ఇంటూ టూ బై ఫైవ్ అంటే దీన్ని టూ ఫిఫ్టీన్ థర్టీ కదా థర్టీ సో దీని అలా రాసిన అనమాట ఇప్పుడు టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ కదా ఏం రాస్తున్నా ఫోర్ పవర్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టూ బై ఫైవ్ రైట్ అట్లా ఎందుకు రాస్తున్నాను మీకు అర్థమవుతుంది ఈ ఫోర్ నేమ్ రాసుకోవచ్చు ఫైవ్ మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఫిఫ్టీన్గా రాసుకోవచ్చు కదా ఇది చాలా చాలా ఈజీ ఒకసారి ఒక ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి కొంచెం డీప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చాలా టైం పడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఫైవ్ మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టూ బై ఫైవ్ రాసుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు చూడండి ఏంది ఫైవ్ 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 ఉండని ఫైవ్ తర్వాత ఫైవ్ ఫైవ్ లో సేమ్ రాసుకున్నాం కదా ఇక్కడ ఎంత ఉందో ఇక్కడ కూడా ఎంత ఉంది కదా ఇప్పుడు చూడండి మైనస్ వన్ పవర్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ కదా మైనస్ వన్ పవర్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ టూ బై ఫైవ్ ఈ మైన ఈ ఫైవ్ని తీసేసిన అనమాట జస్ట్ ఎలిమినేట్ చేసేసిన మైనస్ వన్ పవర్ ఫిఫ్టీన్ ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ ఓకే మైనస్ వన్ ఇంటూ టూ మైనస్ టూ మైనస్ టూ బై ఫైవ్ రైట్ రిమైండర్ ఎంత మైనస్ టూ ఉంటుంది రిమైండర్ ఉండదు ఉండదు కాబట్టి మైనస్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ ఈ కిందని ప్లస్ చేయండి ఎంత వస్తుంది ప్లస్ త్రీ ఈ ప్లస్ త్రీ అన్నది రిమైండర్ రైట్ చాలా సింపుల్ ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మీద ఫైవ్ సిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ చూసినాం అనుకో ఇది ఓన్లీ చూసి చెప్పేయచ్చు అనమాట అంతే ఇక్కడనే చూసేసి రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది నోటికి చెప్పేయచ్చు అలా నేను ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను చూడండి ఒకసారి రైట్ ఏదైతే అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ వెళ్దాం సెవెంటీన్ పవర్ టూ హండ్రెడ్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై ఎయిటీన్ అదే రాసుకున్నా అది రిమైండర్ అనుకోమంటాడు ఈ సెవెంటీన్ ఏం రాయచ్చు ఎయిటీన్ మైనస్ వన్ రాయచ్చు కదా ఎయిటీన్ మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ టూ హండ్రెడ్ బై ఎయిటీన్ దీని ఏం రాయచ్చు మైనస్ వన్ పవర్ టూ హండ్రెడ్ బై ఎయిటీన్ మైనస్ వన్ ఇక్కడ పవర్ ప్లస్ లో ఉంది కాబట్టి పవర్ ప్లస్ లో ఉంటే మైనస్ వన్ కాస్త ప్లస్ వన్ అవుతుంది సో ప్లస్ వన్ అయింది రిమైండర్ అదే ఇక డైరెక్ట్ గా రైట్ మైనస్ లో ఉంటేనే మనం చేంజ్ చేసుకోవాలి ప్లస్ లో ఉంది కాబట్టి నో చేంజ్ రిమైండర్ అయింది ప్లస్ వన్ అంతే రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సెవెన్ పవర్ నైన్టీన్ ప్లస్ టూ ఇస్ డివిజిబుల్ బై జీరో సిక్స్ అంటే సిక్స్ తోటి డివిజిబుల్ అయితే రిమైండర్ అయితే అని అడుగుతుండ్రు సేమ్ సెవెన్ పవర్ నైన్టీన్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ రాస్తున్నా సెవెన్ పవర్ నైన్టీన్ ప్లస్ టూ డివిజిబుల్ బై సిక్స్ అది ఇచ్చింది రాసుకున్నా ఏం చేయాలి ఈ సిక్స్ రూపంలో రాసుకోవాలి ఈ సెవెన్ని సిక్స్ రూపంలో రాసుకోవాలి రాసుకుంటే ఏమవుతుంది సిక్స్ ప్లస్ వన్ హోల్ పవర్ నైన్టీన్ ప్లస్ టూ డివిజిబుల్ బై సిక్స్ ఈ సిక్స్ సిక్స్ ఏముంది కాబట్టి వన్ పవర్ నైన్టీన్ అవుతుంది రైట్ ఏం రాయాలి వన్ పవర్ నైన్టీన్ ప్లస్ టూ డివిజిబుల్ బై సిక్స్ ప్లస్ వన్ పవర్ ఏది ఉన్నా వన్ ఏ సో వన్ ప్లస్ టూ త్రీ త్రీ బై సిక్స్ కొట్టేది ఎప్పుడు కూడా సిక్స్ తోటి చూస్తున్నాం మనం రిమైండర్ ఎంత అని రిమైండర్ ఎంత త్రీ అన్నట్టు రిమైండర్ రిమైండర్ ఎంత త్రీ అన్నట్టు రైట్ ఇంకా ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫటాఫట్ చేసేస్తే ఒక క్లారిటీ అన్న వస్తాను అనమాట ఫాస్ట్గా చేసేద్దాం నెక్స్ట్ నైన్ పవర్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై ఎయిట్ రిమైండర్ ఎంత నైన్ పవర్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ ఇస్ డివిజిబుల్ బై ఎయిట్ ఎయిట్ తోటి డివిజిబుల్ అన్నాడు కాబట్టి ఏం చేయాలి నైన్ ఉంది కదా నైన్ ఏం రాయచ్చు ఎయిట్ ప్లస్ వన్ హోల్ పవర్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎయిట్గా రాయచ్చు ఎయిట్ ఎయిట్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని తీసేయచ్చు తీసేస్తే ఏం వస్తుంది వన్ వన్ పవర్ సిక్స్ ప్లస్ వన్ ఎయిట్ తోటి వస్తున్నాం అంటే టూ రిమైండర్ ఎంత టూ దాట్స్ ఇట్ అంతే రైట్ ఐ థింక్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటా ఇంకొక చూ ఇంకొక డీప్గా మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం చూసిన తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం రైట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పవర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్
మైనస్ వన్ పవర్ ఈవెన్ నంబర్ ఉందనుకో ఏమొస్తుంది ఈవెన్ వస్తుంది ఇక్కడ మైనస్ ఆర్ సంథింగ్ మై ప్లస్ వన్ పవర్ ఆర్డ్ ఆర్ ఈవెన్ రెండు ఉన్నా కానీ ఏమొస్తుంది ప్లస్ వన్నే వస్తుంది రైట్ ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఇది ఒకటి ఉంటే ఈజీ వస్తుంది ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆర్డ్ నెంబర్ కాబట్టి మైనస్ వన్ పవర్ ఆర్డ్ ఏమవుతుంది మైనస్ వన్ అవుతుంది బట్ మనకి ఎప్పుడు కూడా మైనస్ వన్లో ఉంటుంది ఆన్సర్ అసలే ఉండదు ఏముంటుంది ప్లస్లో ఉంటుంది కాబట్టి మైనస్ వన్ ప్లస్ ట్వంటీ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే కింది దాంతో ప్లేస్ చేస్తున్నా అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది మన ఆన్సర్ అనమాట అంటే రిమైండర్ ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ అనమాట రైట్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి సిక్స్టీ సెవెన్ పవర్ సిక్స్టీ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ ఎయిట్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇచ్చింది రాస్తున్నా సిక్స్టీ సెవెన్ పవర్ సిక్స్టీ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్టీ సెవెన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ తోటి అంటున్నాను సిక్స్టీ ఎయిట్ని ఇట్లా రాసుకోవాలి సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇక్కడ స్టేట్ రాసుకోవాలి సో ఏం రాస్తున్నా సిక్స్టీ ఎయిట్ మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ సిక్స్టీ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్టీ సెవెన్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీ ఎయిట్ రాస్తున్నా రైట్ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది ఇది సేమ్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ వన్ పవర్ సిక్స్టీ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్టీ సెవెన్ బై సిక్స్టీ ఎయిట్ రైట్ ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది మైనస్ మైనస్ పవర్ ఇక్కడ ఆర్డ్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ పవర్ ఆర్డ్ ఉంది కాబట్టి ఏమొస్తుంది మైనస్ వన్ వస్తుంది సో మైనస్ వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ సెవెన్ బై సిక్స్టీ ఎయిట్ అంటే సిక్స్టీ సిక్స్ బై సిక్స్టీ ఎయిట్ సో రిమైండర్ ఎంత సిక్స్టీ సిక్స్ అనమాట రైట్ రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ద రిమైండర్ వెన్ సిక్స్ టూ పవర్ సిక్స్టీ ఈస్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా టూ పవర్ సిక్స్టీ ఈస్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ రైట్ ఈ ఫైవ్ని ఇక్కడ ఫైవ్ వచ్చి అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ వచ్చేటట్టు రాసుకోవాలి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇప్పటిలాగానే రాస్తే ఏమొస్తుంది టూ స్క్వేర్ హోల్ పవర్ థర్టీ బై ఫైవ్గా రాస్తున్నా రాసుకోవచ్చు కదా దెన్ టూ స్క్వేర్ అంటే ఫోర్ ఫోర్ పవర్ థర్టీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఫస్ట్ మెథడ్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లం లెక్క అనమాట ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు దీని ఏం రాసుకోవచ్చు ఫైవ్ మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ థర్టీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ మైనస్ వన్ రాసుకున్నా కదా ఫైవ్ ఫైవ్ సేమ్ ఉంది మైనస్ వన్ ఒకటే ఉంది మైనస్ వన్ హోల్ పవర్ థర్టీ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ రైట్ మైనస్ వన్ పవర్ థర్టీ అంటే ఇక్కడ ఆర్డ్ ఉంది కాబట్టి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఈవెన్ ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ వన్ ఉన్నా కానీ ప్లస్ అయిపోతుంది సో ప్లస్ వన్ బై ఫైవ్ ప్లస్ వన్ బై ఫైవ్ అంటే రిమైండర్ అంతా ప్లస్ వన్లో ఉంది కాబట్టి రిమైండర్ వన్ అన్నట్టు రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెన్ టూ పవర్ టూ సెవెంటీ సిక్స్ ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ ఇచ్చింది చూడండి టూ పవర్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై సెవెంటీ అని అన్నాడు చాలా చాలా సింపుల్ ఇది ఒకసారి చూడండి దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే టూ ఇంటూ టూ 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 జా ఫోర్ ఫోర్ టూ జా ఎయిట్ ఎయిట్ టూ జా సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్కి దగ్గరలో ఉంది కదా సెవెంటీన్ సో టూ పవర్ ఫోర్గా రాసుకోవచ్చు కదా అంటే ఇది అంతా కాకుండా టూ పవర్ ఫోర్ హోల్ పవర్ సంథింగ్ లైక్ సిక్స్టీ ఫోర్ టూ పవర్ ఫోర్ హోల్ పవర్ సిక్స్టీ ఫోర్ అంటే టూ పవర్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ డివైడెడ్ బై సెవెంటీన్ రాసుకుంటున్నా ఇది ఏమవుతుంది సిక్స్టీన్ బై సెవెంటీన్ అవుతుంది సిక్స్టీన్ ఏం రాస్తున్నా సెవెంటీన్ మైనస్ వన్ బై సెవెంటీన్ అవుతుంది రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ సేమ్ ఉంది కదా సేమ్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి ఇది అయితే రాసి రాయచ్చు కదా అంటే మైనస్ వన్ పవర్ సిక్స్టీ ఫోర్ బై సెవెంటీన్ ఇది ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి వన్ బై సెవెంటీన్ రిమైండర్ అన్నది ఇంత ప్లస్ వన్ అన్నమాట రైట్ చాలా చాలా ఈజీయే బట్ ఇది ఒక ట్రిక్ తెలిస్తే చాలా చాలా ఈజీ రైట్ నెక్స్ట్ ఈ క్వశ్చన్స్ కూడా డైరెక్ట్గా ఫాలోఫాట్ చేసేద్దాం రైట్ ద రిమైండర్ వెన్ సెవెన్ పవర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఫార్టీ టూ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇప్పట్లానే సెవెన్ పవర్ ఎయిటీ ఫోర్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై త్రీ ఫోర్ టూ దీన్ని ఏం రాసుకోవచ్చు సెవెన్ క్యూబ్ అంటే త్రీ ఫార్టీ త్రీ కదా దెన్ సెవెన్ క్యూబ్ హోల్ పవర్ ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ వస్తుంది బై త్రీ ఫార్టీ టూ దీని ఏం రాస్తున్నా త్రీ ఫార్టీ త్రీ హోల్ పవర్ ట్వంటీ ఎయిట్ బై త్రీ ఫార్టీ టూ దీన్ని ఏం రాస్తున్నా దీనిలా రాసుకోలేదా త్రీ ఫార్టీ టూ ప్లస్ వన్ హోల్ పవర్ ట్వంటీ ఎయిట్ బై త్రీ ఫార్టీ టూ రాస్తున్నా ఇది సేమ్ ఉంది కాబట్టి ఏమొస్తుంది ప్లస్ వన్ హోల్ పవర్ ట్వంటీ ఎయిట్ బై త్రీ ఫార్టీ టూ అంటే ప్లస్ వన్ పవర్ సంథింగ్ ఏది ఉన్నా కానీ ప్లస్ వేస్తుంది కదా అంటే రిమైండర్ ఎంత ప్లస్ వన్ అనమాట రైట్ ఇలాంటిది లాస్ట్ అండ్ మోడల్ ఇంకొకటి చూసేద్దాం లాస్ట
వన్ మైనస్ లెవెన్ చూడదు ఇక్కడ ఇది వన్ అనేది రిమైండర్ కానీ ఇది నంబర్ రైట్ ఇది రిమైండర్ ఇక్కడ మనం రిమైండర్ గురించి మాట్లాడినాం కానీ ఇది నంబర్ ఇచ్చింది రిమైండర్ కాదు వన్ బై ఎయిట్ వన్ బై ఎయిట్ మైనస్ లెవెన్ బై ఎయిట్ రెండు వేరే వేరే ఇది రిమైండర్కి సంబంధించింది ఇది నంబర్కి సంబంధించింది రైట్ ఏమైతుంది లెవెన్ బై ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది లెవెన్ తోటి చేస్తే రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది చూడండి ఒకసారి ఎయిట్ తోటి చేస్తే ఎంత వస్తుంది ఎయిట్ వన్ జా ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ అంటే త్రీ రిమైండర్ వస్తుంది కదా త్రీ రిమైండర్ వస్తుంది అంటే దీని ఏం రాసి చూసి ఇది వన్ రిమైండర్ వన్ బై ఎయిట్ ఈ రిమైండర్ త్రీ కాబట్టి త్రీ బై ఎయిట్ రైట్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ చూడవచ్చు ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ త్రీ కౌంట్ చేసినా నేను త్రీ కౌంట్ చేసినా కాబట్టి త్రీ బై ఎయిట్ ఇప్పుడు ఇది పై ఈ పైన రిమైండరే ఇది కూడా రిమైండరే సో వన్ మైనస్ త్రీ అంటే మైనస్ టూ మనకు రిమైండర్ మైనస్ టూ లో ఉంటుందా ఉండదు మైనస్ టూ లో లేకపోతే ఏం చేయాలని చెప్పినా కింది దాంతో యాడ్ చేయాలి అంటే మైనస్ టూ ప్లస్ ఎయిట్ అంటే సిక్స్ అనమాట రైట్ ఏం చేసినాం లాస్ట్ టైం ఫైనల్ ఒకసారి చూద్దాం ఏం చేయాలి మైనస్ లో ఉండదు ఒకటి ఇది రిమైండర్ కాబట్టి ఇది కూడా రిమైండర్ చాలా ఎక్స్క్లూజివ్ ఇది ఎందుకంటే ఇలా ఎక్కువ రావు ఇట్లాంటి ఇది రిమైండర్ ఇది నంబర్ ఇది రిమైండర్ అని ఎట్లా చెప్తున్నాం ఇది నంబర్ నైన్ అనేది నంబర్ ఎయిట్ ప్లస్ వన్ అనేది నంబర్ ప్లస్ వన్ అనేది రిమైండర్ ఇక్కడ ప్లస్ వన్ అనేది రిమైండర్ ఇక్కడ లెవెన్ అనేది నంబర్ 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 ఇది కూడా నంబరే నంబర్ని డైరెక్ట్గా నంబర్ని రిమైండర్ని యాడ్ కానీ మల్టీప్లై కానీ చేసే అధికారం లేదు డైరెక్ట్ ఏం చేసినాం దీన్ని రిమైండర్లో కన్వర్ట్ చేసినాం కాబట్టి త్రీ బై ఎయిట్ వచ్చింది మైనస్ టూ వచ్చేది మైనస్ టూ అనేది రిమైండరా కాదు రిమైండర్ కాదు కాబట్టి ఏం చేసినాం దీంతో సప్రాక్ట్ చేసేస్తే సప్రాక్ట్ అంటే మైనస్ టూ ప్లస్ ఎయిట్ యాడ్ చేసేస్తే మనకు రిమైండర్ వస్తుంది ప్లస్ సిక్స్ అనేది రిమైండర్ థ్యాంక్ యూ